Siempre en noticias políticas, Suiza se suma a los gobiernos y entidades que han decidido sancionar a funcionarios nicaragüenses. Ese 24 de junio del 2020, el Consejo Federal adoptó medidas coercitivas en relación con la situación en Nicaragua. Por lo tanto, Suiza se asocia con las sanciones adoptadas por la Unión Europea debido al continuo deterioro de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua. La orden que instituye medidas contra Nicaragua entra en vigencia este 24 de junio de el año 2020. El Consejo Federal, el 24 de junio del 2020, adoptó sanciones financieras y restricciones de viaje contra seis personas en el séquito del presidente Daniel Ortega. Las medidas decididas consienten en congelar los activos de esas personas y prohibir la entrada a Suiza o el transporte por el país. Actualmente se dirigen a dos asesores personales del presidente Daniel Ortega y cuatro representantes de alto rango de la ju Judicatura y de la Policía, acusados de graves violaciones a los derechos humanos, cita el documento. Los activos sujetos a sanciones financieras deben aclararse sin demora al seco. Las sanciones no se aplican al pueblo de de Nicaragua. El Consejo Federal insta a las autoridades del país a respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos, tal como se define en los dos acuerdos celebrados con la oposición a fines de marzo de 2019, y a llevar a cabo una verdadera reforma electoral. En vista de su 40 años de compromiso con el desarrollo de Nicaragua, Suiza está lista para apoyar los esfuerzos encaminados a una solución pacífica de conflicto sociopolítico, cita el documento. Eh, estas sanciones que supimos el día de hoy eh, a varios altos funcionarios o exfuncionarios del régimen de Ortega por parte del gobierno de Suiza se viene a sumar a lo que ya podemos decir que es, una, eh, es un consenso nacion, eh, internacional, perdón, un consenso internacional que se ha venido construyendo eh, paso a paso eh, en respaldo a la lucha del pueblo de Nicaragua y en denuncia eh, y condena a la corrupción, a las violaciones de derechos humanos, eh, a la arbitrariedad y a la ruptura del orden constitucional que ha provocado eh, la dictadura de Ortega. Eh, se ha venido construyendo paso a paso, pero en realidad en los últimos tiempos se ha venido profundizando el consenso y ampliándolo a niveles eh, que no habíamos podido imaginar hace un par de meses. En la, en la, en el, en la Asamblea del Consejo de Derechos Humanos, eh, que sacó una resolución los días pasados, eh, casi ning en ningún país de, 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 de América Latina prácticamente eh, se opuso a la resolución salvo Venezuela. 